പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഫോൺ എടുക്കാൻ പറ്റൂല കാറില്ല അറിയാ എട്ടിന്റെ പണി കിട്ടിയെന്ന് കേട്ട് കൊള്ളാണോ എട്ടിന്റെ അല്ല ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ പണിയായിട്ട് സസ്പെൻഷൻ പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇനി ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഡിസ്മിസിൽ അടിച്ചു വരുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു ആ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഒരുമിച്ച് കെട്ടിയെടുത്തപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി മുട്ടാൻ പണിയായിരിക്കും അവരെന്നാ പറയുന്നു എന്താ പേര് തവർത്ത ഡാർക്ക് സീനാണ് അമ്മ ചുമ്മാക്കാരനെ ഒലിപ്പിച്ചിരിക്കുക അച്ഛൻ ടെററായിരുന്നു ചീത്തകൾ നിർത്തിയിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയത് നീ സാധാരണ നോക്കാക്കി വെക്കാവോ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള പ്രിൻസിപ്പാളിന് മുന്നേ ഒന്ന് തൊലി വരിഞ്ഞിരിക്കുക നീ എന്നതിനായിരുന്നു പോകുന്നത് ചെറുക്കനെ തോളം കയറി വെള്ളാക്കിയൊന്നും പോരാ എന്നിട്ട് ഞാനീ സൊസൈറ്റിയിലേ ഒരു നിലയും വില ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കളഞ്ഞു കളിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം അച്ഛ ഈ സൊസൈറ്റി വരും നീ വീടോട്ട് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ സസ്പെൻഷൻ ഒത്തന്നാ തോന്നുന്നു ഓ ശല്യം ഇനി ഇവിടെ ആർക്കും സ്വീകരം തരൂല ഓ അത് വലിയ പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നിൽ വന്ന ചെറുക്കുമല്ല കടുങ്കൈ കാണിക്കുന്ന പിന്നെ കടുങ്കൈ ഇവിടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു കടുങ്കൈ എനിക്ക് വയ്യ ആ സിന്ധുവിന്റെ ഹിമേഷിന്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടി നിക്കാൻ കേട്ടോടാണ്ടി ഇനി നിന്നോടായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയാ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന് മാർക്ക് കുറയോ തോക്ക് കൊല്ലം ചെയ്താ ഈ ഒലക്ക് വെച്ച് നിന്റെ തലയാൻ തല്ലിപ്പൊളി കേട്ടോടി അത് കളിക്കി ഒരു പെങ്കൊച്ച തിന്നിട്ട് പോയിന്റെ ചേലി കണ്ടില്ലേ ഇതൊക്കെ വളർത്തി എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഓ ഈ പെങ്കൊച്ച് മക്കളെ വളർത്തുമ്പോഴേ നേരെ ചൊവ്വേ വളർത്തണം അതല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും വഴിവെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം തലതിരിവ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ഒച്ച വെള്ളം വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഓഹോ അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാനാണ് വളർത്തി നശിപ്പിച്ചത് ആ പോയിന്റ് എന്റെ അമ്മ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ തിരിക്കാവോ ഒരു മൈസ്രേറ്റ് അല്ലേലോ അറിയാം ഇവിടുത്തെ നല്ലതൊന്നും ആരും പറയത്തില്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ തലയില് ഇവിടെ മാത്രമല്ല മിക്ക വീട്ടിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ നല്ല പ്രായത്തിൽ ജോലിക്കും പോകാതെ പിള്ളേരെ നോക്കി വീട്ടിയിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവന്മാര് വെളിപ്പോ വല്ല കന്നത്തിരിവും കാണിച്ചിട്ട് വന്നാലോ കുറ്റം മുഴുവൻ തൊള്ളമാർക്കും മോളെ സങ്കടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല അമ്മ മോളെ കുറ്റമാന്ന് അമ്മ പറയത്തും ഇല്ല എന്റെ ചോരയുടെ ഗുണമാ അല്ല പിന്നെ ഡേ എനിക്ക് ആൺമക്കളെ ആറാ നിന്റെ കെട്ടിയവൻ ഉൾപ്പെടെ ഒരുത്തിനെ പോലും ഒരു വടി എടുത്ത് അടിക്കേണ്ടേടെ പോലും അവമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ മക്കളെ വളർത്തിയെ അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ പോലെ ഡേ എന്നെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടുകാർക്കായ കുറ്റം എന്റെ വീട്ടുകാരോനും പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ ഓ എന്തൊരു രൗദ്രഭാവം അടിയത് ഞാനൊക്കെ പേടിച്ചു പോയങ്ങ് നിന്റെ അനിയനൊരുത്തനുണ്ടല്ലോ 
ജോലിക്കും കൂലിക്കും ഒന്നും പോകാതെ നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെയൊക്കെ പറ്റിച്ച് കള്ളും കുടിച്ച ഒരു ഉടായിപ്പ് നിന്റെ സന്തതിയെ അവന്റെ താനി പകർപ്പ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലോ അതെന്താ ഇത്തിരി അരി അടപ്പത്തിട്ട് അവിടെ കയ്യില വള ഊരി പോവോ അച്ഛമ്മേ ഫ്രിഡ്ജില് ചിക്കൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അത് വറുക്കയോ കറവയ്ക്കോ എന്താ ചോദിച്ചാൽ ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ എന്തോട് കുഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയോ എന്റെ തള്ളയോട് പോയി പറ ഇന്നിവിടെ ഇത്രയും സംസാരം ഉണ്ടായില്ലയോ കൂടുതൽ അച്ഛമ്മ വളരെ കുറച്ചല്ലേ സംസാരിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഇന്ന് അടുക്കളെ കയറുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ നാളെയോ നാളത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റില്ല ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നന്നായി രാവിലത്തേക്ക് നമുക്ക് ദോശയല്ലേ അതിനുള്ള ഉഴുന്നു അരിയും കൂടെ വെള്ളത്തിലോട്ടേക്ക് നമ്മൾ എന്തിനാ ചുമ്മാ ഭക്ഷണം റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ആണോ ചിക്കൻ വെക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടും പറ്റത്തില്ല ഇച്ചിരി കഞ്ഞി അങ്ങ് വെച്ച് തരാം അത് അങ്ങ് കുടിച്ചാൽ മതി ആ ഞാൻ കുടിച്ചോളാം മോളെ ചിക്കൻ കറി കഴിക്കാൻ നിനക്ക് പൂതിയാണെങ്കിലേ വാ ഇച്ചിരി സവാളം വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞതാ ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ നമ്മൾ വെറുതെ എന്തിനാ വാശി പിടിക്കുന്നത് അല്ലയോ കളെ എനിക്ക് കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് സവാളെ ഉള്ളി അരിയാൻ നിന്നാലേ നേരത്തെ കണ്ട പോലൊക്കെ എന്റെ പടലേക്ക് ഇരിക്കും അച്ഛമ്മക്ക് ചിക്കൻ കഴിക്കാൻ പൂതി ഉണ്ടെങ്കിലേ തന്നെ താനെ കൊണ്ടാക്കി കഴിച്ചു ചേട്ടാ എല്ലാത്തൊരു ചെയ്തായി പോയി വായ് കിടക്കുന്ന നാക്കുകൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങനെ അടങ്ങി ഇരുന്നാ മതിയായിരുന്നു ഒമ്പത് മണി വെറുതെ അല്ലേ വിശക്കുന്നത് അച്ഛ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി മാങ്ങാക്കറി കൂട്ടിയില്ലായിരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വെച്ചായിരുന്നു ഇതൊക്കെയാ അച്ചാറുണ്ട് പയറുണ്ട് ചിക്കൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അച്ഛൻ ചിക്കൻ വേണം പഠിച്ചോണം 
പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് നിനക്ക് കഴിക്കാനോ കുടിക്കാനോ എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുതരും തിന്നാനോ പെടുക്കാനോ ടി വി കാണാനോ ഒന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഭൂമിയിലെങ്ങനെ കാല് കുത്തിയാൽ മോനെ നിന്റെ ചിരട്ട ഞാൻ പറങ്ങാണ്ട് തല്ലി പിടിക്കുന്ന പോലെ തല്ലി പിടിക്കും കേട്ടോ കിണിക്കുന്നോ കഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് പോടാ മാങ്ങാക്കറി ഇല്ലാഞ്ഞ കാര്യം ഇല്ലൂടാ അതുകൊണ്ടായിരുന്നെങ്കിലേ മാങ്ങാണ്ടി കൂടെ മായ്ക്കകത്ത് കയറിയത് എന്താ എഴുതിട്ട് പോനി അമ്മയുടെ വർത്താന ഒരുമാതിരി നമ്മളെ വടിയാക്കുന്ന പോലെ തെച്ചേ മനുഷ്യന്റെ മൂഡ് കളയാനായിട്ട് ഇതില് മെസ്സേജ് ഇല്ല മനസമ്മാനം തരൂല ഞങ്ങള് മെസ്സേജ് പഴയ രാഹുലല്ല പുതിയ രാഹുൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ പുതിയ പഠിത്തം ഇന്ന് അമ്മക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എവിടെ എന്റെ സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഇങ്ങനല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർഡറിൽ ഇരുന്നാല് പഠിക്കാൻ ഫ്ലോ കിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട അപ്പൊ അങ്കം തുടങ്ങാം വിശക്കുന്ന പക്ഷെ താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറെ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാ പോയി നോക്കാം അപ്പൊ മുറിയിലിരുന്നാൽ മതി ഫുഡൊക്കെ മുറിയിലെത്തും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നോ എന്തായാലും കൊള്ളാം എന്റെ ഫോൺ എത്തിപ്പോ ഹലോ ശാന്തേച്ചി എന്തുണ്ട് വിശേഷം എന്റെ മോളെ എന്തൊക്കെ വർത്താനങ്ങളാ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്തോ അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ത് വർത്താനം കേട്ടു 
അയ്യോ നമ്മുടെ കണ്ണമ്മോൻ ഒരു പെണ്ണിനെ വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നെന്നോ നീ കയറെടുത്ത് തൂങ്ങാൻ പോയെന്നോ എന്തൊക്കെയാ ഇത് അയ്യോ അങ്ങനൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവന് കോളേജിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഷൻ കിട്ടി അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ചെറിയ സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയാണ് ഈ നാട്ടുകാർ നാറുകൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത് മോള് ഫോൺ വെച്ചേ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ഒരു ഡോസ് കൊടുക്കട്ടെ ആ ശരി ചേച്ചി അയ്യോ ആയിന്ന് വീണ് പന്ന പെണ്ണും പുള്ള ഇത് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കൂട്ടി ചോദിച്ചത് അയ്യോ എൻ്റെ വായെന്ന് അറിയാണ്ട് വീണും പോയി ഇനി ഇവനെ സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയാൽ നാട്ടിൽ മൊത്തം പാട്ടാവും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു <laughs> 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 അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊരു ഒരു സിമ്പല് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏത് സിമ്പല് എടാ ഈ കാട്ടുവള്ളി ഇങ്ങനെ പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു സാധനം കാട്ടുവള്ളി പിണഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സിമ്പലാ എടാ മാക്സിൽ ഇടാ മാക്സിൽ ഇടാ കാട്ടുവള്ളി എടാ ഈ എട്ടില്ലേ ആ എട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വെച്ച പോലത്തെ ഒരു സാധനം എടാ പൊട്ട എട്ട് തിരിച്ചിട്ടാലും മറിച്ചിട്ടാലും എട്ട് എട്ട് തന്നെ ഇല്ലോടാ അത് ശരിയാണല്ലോ എന്നാ അങ്ങനല്ല ഈ ഇല്ല 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 എന്തോന്ന് എടാ ഈ ഇല്ല 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 ചുണ്ടുറക്കി നീ ഇതിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് കൊന്നണം കുത്തുന്നു എടാ ഈ മലയാളത്തിലെ ചില്ലക്ഷരം ഇല്ല അതിങ്ങനെ അതിന്റെ ആന്റിന് ഇങ്ങനെ ചരിച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന പഠിക്കാനും പറ്റില്ലത് ആളിയാ ഞാൻ കയറി ആ എടാ ഞാൻ കൊച്ചിങ്ങി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നടിച്ചാൽ <laughs> 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 ഹലോ അളിയ വേടാ കൊള്ള ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് സൂക്കും അല്ലയോ ആ അത്ര വലിയ സുഖമൊന്നുമില്ല ഓ അവന്റെ ഒരു എളിമ തിന്നാനും കുടിക്കാനുള്ള റൂമിൽ കിട്ടും ഇരുപത്തിയാറ് മണിക്കൂറും ഗെയിമും കളിച്ച് ഉറക്കവും കുടിയും വലിയ പിന്നെ എന്തോ സംഭവം സുഖമുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ അവസാനം പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് കയറും 
അപ്പൊ കുടിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലേ അത് പണ്ട് പോലെ ഇല്ലല്ലോ അത് പറയാനാ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചത് എടാ കിരണെ നീ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യും എഞ്ചി എടാ ഇനി വിചാരിച്ച നടക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിക്ക് വാ ആ സൈക്കോ വില്ലോട്ട് ഞാൻ വരാം ആ പരിപാടി ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്തി അതിലെമ്പത് രണ്ട് ബി ഫ്രൈം മാച്ച് നേരെ യു പിയിലോട്ട് ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കുന്ന ആ മരമ്മ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇറക്കി ഒന്നു കളയും നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ കയ്യിലാണ് എന്നെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്നെ ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ടേ കൊല്ലത്തുള്ളൂ എന്നെ കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പരിപാടി അല്ലടാ തെണ്ടി വല്ല വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തീർക്കാടാ എന്തിനാണ് വെറുതെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞ് പിന്നെ അല്ലാതെ അതൊക്കെ ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണേ അത് നിന്റെ സൈക്കോ ഇല്ല അത് പണ്ട് അവിടെ ഒരു കമ്പനി സ്റ്റഡിക്ക് പോയാൽ ക്ഷീണം വരെ മാറിയിട്ടില്ല നിനക്കതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അമ്മ ഒന്നും ആ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും രാത്രി ഞെട്ടി ഉണരും ആ കാര്യം ഓർത്തിട്ട് അയ്യോ പൊന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ കോവിഡ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമ്മളുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ എന്നെ സഹായിച്ചത് ഇൻ്റർവെല്ലാണ് വൺ ടീച്ചർ ഫോർ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് ഇതിൽ കെ ജി മുതൽ പ്ലസ് ടു തലം വരെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകളും ഇവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നിലവാരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ടെസ്റ്റിന് ശേഷമാണ് ഫാക്കൾട്ടിനെയും ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും എല്ലാം ഇവർ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെയാണ് മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലിറ്റിൽ ജീനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ആറ് മാസത്തെ ഒരു കോഴ്സ് പോലെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ വേണ